Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez très bien, moi ça va. Euh, Aujourd'hui donc je vais vous présenter comment reconnaître un vrai sac Hermès d'info. Donc comment reconnaître toutes les spécificités qui font qu'un vrai sac Hermès est un vrai et comment savoir reconnaître les faux sacs. Alors il faut savoir que les techniques des usines de contrefaçon sont de plus en plus élaborées. Parfois, elle surpasse aussi même euh, la production Hermès puisque certaines usines, lorsque j'ai fait euh, ma petite enquête pour l'article et la vidéo, j'ai pu constater que certaines usines faisaient du 50% à 100% couture main là où Hermès euh, va faire du 10 à 15% euh, en couture main. Les usines de contrefaçon, il faut savoir, ils utilisent les mêmes outils qu'Hermès. Parfois, ils se fournissent dans les mêmes tanneries pour euh, avoir vraiment les mêmes pots que la maison et également il y a aussi certains employés qui ont été formés par Hermès et qui par la suite reviennent travailler dans ces usines de contrefaçon donc ça devient de plus en plus difficile de repérer un vrai d'un faux c'est pour ça que j'ai créé ce mini guide pour vous aider un petit peu à y voir plus clair avec aussi quelques petits tips de maroquinerie, comment est-ce que les sacs sont fabriqués et aussi pour aider à ce que vous ne vous fassiez pas arnaquer. J'espère que ça vous plaira. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va commencer par l'anatomie d'un sac Hermès. Donc Hermès a des pièces très particulières sur son sac qui ont des noms bien spécifiques. Ce sont des noms la plupart du temps empruntés au vocabulaire de la maroquinerie mais ça peut être aussi des noms qu'ils ont totalement inventés. Donc par exemple sur un Birkin on va retrouver plus de pièces que sur un Kelly. Donc je vais vous donner déjà les premiers noms du Kelly puisque euh, le Birkin va être composé des pièces de cuir du Kelly avec en plus quelques spécificités. Ici ce qui va tenir les poignées ça s'appelle des enchâpes. Les lanières de cuir qui vont donc se rejoindre ici ça s'appelle des sanglons. Les trous dans lesquels les sanglons passent, ça s'appelle des mortaises. L'élément qui pend ici, ça s'appelle une clochette sur lequel vous allez avoir votre, vos clés, vos cadenas, etc. Pour ce qui est des fermoirs, donc ici ces éléments en métal, ça s'appelle des plaques et le fermoir, tout le fermoir, ça s'appelle un touré. Pour tout ce qui est le reste, tout ça, ça s'appelle le corps du sac. Dans le cas du birkin, on va avoir un élément en plus donc qui se situe normalement ici où les sanglons vont passer dedans ça s'appelle des pontés ce sont des petits éléments en métal donc le premier point que je voulais aborder avec vous c'est la structure du sac c'est très très important chez Hermès la structure d'un sac pour vous expliquer les sacs Hermès demandent un savoir-faire artisanal et une réelle expertise c'est une formation qui peut être très intensive pour les artisans afin de produire les pièces de, de maroquinerie qui vont être les plus perfectionnées possibles. Donc le sac, peu importe son âge, doit avoir une belle tenue. Donc si je prends mon sac qui est de 1948 je crois, il a toujours sa forme emblématique, il ne s'est pas affaissé. Il reste, donc il n'y a pas de petit bourrelet qui traîne ni rien, parce qu'on peut voir souvent sur les faux euh, qu'il y a un petit rebord qui peut, un petit bourrelet, qui vient se placer ici et qui donc la structure du sac n'est pas totalement comme il faut. Pour la poignée, elle doit être totalement ronde et pouvoir tenir debout, peu importe l'âge du sac. Mon sac donc est de 1948 et tient toujours. Le marquage à chaud se situe à ce niveau là du sac. C'est la petite inscription en relief que vous voyez sur votre sac. L'inscription doit être nette et précise. Il ne doit pas y avoir de bavure, peu importe le cuir utilisé. Sur les faux, on peut constater parfois que le marquage n'est pas assez précis. Peut-être un problème de presse, puisque pour euh, pouvoir faire cette inscription, il va falloir en fait placer le cuir comme ceci, puis une feuille d'or, d'argent, d'or rose. Et ensuite venir avec une presse qui aura donc le petit tampon Hermès Paris à poser la signature très précisément sur le sac avec la même puissance partout. Et donc parfois cela peut faire défaut aux usines de contrefaçon. Il faut savoir également que peu importe la nature du cuir, qu'il soit souple, 
qu'il euh, qu soit exotique ou autre, le marquage doit être toujours précis et bien net. Il existe plusieurs types de marquages au fil des années. Donc dans les premières années, c'était sur une ligne, donc Hermès Paris. J'ai également vu Hermès 24 rue Faubourg. J'ai aussi vu, donc comme sur mon sac, on va avoir deux lignes. Donc c'est un sac des années 40-50. Donc il y aura Hermès Paris. Pour d'autres sacs, euh, pour les plus récents, ça va être sur trois lignes. Donc il va y avoir Hermès Paris Made in France. Donc si votre sac ne comporte pas forcément les trois lignes, ça ne veut pas dire qu'il est faux, il est peut-être vintage. Sur les pots exotiques, donc comme je le disais, le marquage à chaud aussi doit être très net et très précis. Il y a une spécificité en plus sur les pots exotiques. Donc pour le Crocodilus Porosus, qui est la peau exotique de crocodile, qui est la plus chère chez Hermès, on va avoir un petit accent circonflexe qui va se mettre à côté du logo de la maison. Pour l'alligator, on va avoir un petit carré. Pour le lézard, ça va être un trait. Pour le varan, ça va être un petit égal. Et pour le crocodile niloticus ou crocodile du Nil, il va y avoir deux petits points. Il y a deux autres marquages à chaud qui sont très spécifiques. Donc le premier marquage à chaud, c'est le fer à cheval. Le fer à cheval signifie que c'est une personnalisation. Par exemple sur mon petit porte-monnaie Bastia que j'ai pu faire personnaliser, d'ailleurs tout le monde peut le faire personnaliser, j'ai pu choisir la couleur extérieure et la couleur interne et la maison est venue à poser le petit fer à cheval pour dire que c'est une personnalisation. Dans le cas des sacs, ce n'est pas proposé à tout le monde. Il faut être client VIP pour avoir la possibilité de pouvoir personnaliser son sac. Et donc sur ces sacs exceptionnels personnalisés pour une clientèle VIP, il y aura ce petit fer à cheval. L'autre marquage que l'on peut voir apparaître, qui va être très très rare, puisque normalement il n'est pas autorisé à la vente, ça va être l'étoile filante. Pourquoi il n'est pas autorisé à la vente Il faut savoir, chez Hermès, les artisans ont la possibilité chaque année de créer un sac sur leur temps libre avec les matériaux d'Hermès pour leurs usages personnels. Donc par exemple, ils peuvent se créer un Birkin, un Kelly, un Constance, ce qu'ils veulent, du moment que c'est fait avec les matériaux de la maison et dans les règles de l'art et bien sûr sur leur temps libre. Ce sac n'est pas destiné à la revente, c'est vraiment un sac qui doit être à eux, ils n'ont pas le droit de le revendre. C'est pour cela qu'on en voit très très peu sur le marché, mais il faut le connaître. Au niveau du packaging, si vous avez l'occasion d'avoir un sac avec une boîte, avec un dust bag, il faut que le logo soit le plus parfait possible puisque il faut qu'il ressemble au logo du site internet et surtout n'hésitez pas à comparer entre les deux. Vous enregistrez le logo et vous faites une comparaison. Sur pas mal de faux, il peut y avoir des lettres qui vont être plus espacées. Le orange ne va pas être aussi vif. Également sur le dust bag, ça va être la même histoire. Il faut bien vérifier le logo. Donc sur le dust bag, c'est pareil. On vérifie bien le logo, donc qu'il soit comme ceci. La matière est doublée, donc c'est du bicolore. Et il faut qu'il soit bien solide, qu'il reflète la maison Hermès. Pour les sanglons qui sont ces petites pièces, donc juste ici c'est lanière de cuir, on peut aussi constater des anomalies du côté de nos amis des usines de contrefaçon. Donc on peut voir parfois au niveau ici des coutures qui viennent tenir les sanglons des défauts qui vont faire tort à nos amis de la contrefaçon. Donc sur un vrai cuir, la couture des sanglons va être parfaite, elle va être régulière, que ce soit derrière ou que ce soit sur les sanglons. Les tranches ne doivent pas dépasser, donc la teinture de tranche. Pour vous expliquer rapidement ce qu'est une tranche, une tranche en fait ça va être lorsqu'on coud deux parties de cuir ensemble, la partie du haut va s'appeler une tranche. Donc on en a sur tous les éléments chez Hermès et ces tranches nécessitent d'appliquer une teinture de tranche dessus pour assurer plus de solidité et aussi pour le côté esthétique. Donc la teinture de tranche, on ne s'improvise pas expert dedans en quelques jours. Il faut vraiment de la pratique pour avoir quelque chose qui soit le plus net possible, le plus professionnel possible et le plus beau possible. Donc pour réaliser une teinture de tranche, donc imaginons ma main enfin, est une tranche, donc on va venir poncer très légèrement la surface pour avoir quelque chose qui soit le plus lisse possible. Il faut enlever toutes les aspérités du cuir. Ensuite on va venir prendre une teinture de tranche qui est vraiment spécifique à cet usage là. Ce, ce n'est pas une teinture classique. Et on va venir recouvrir notre tranche avec cette teinture. Ensuite on va prendre 
un fer à fileter qui est un fer utilisé en maroquinerie qui est chauffé à différentes températures avec un embout spécifique qui permet en fait de sceller et de sécher notre tranche et de pouvoir la modeler de la façon qu'on veut. Donc en maroquinerie, ce qui est beaucoup fait, ça va être une, une tranche qui va être un peu bombée, qui va avoir ce joli effet. Et euh, pour obtenir cet effet, il faut parfois passer plusieurs couches de teinture de tranche pour arriver à modeler et pouvoir avoir un résultat qui soit le plus net possible. Et donc la teinture de tranche n'est pas quelque chose de facile à maîtriser. Vraiment, je vous, je vous le dis, d'expérience c'est vraiment pas facile. Et donc ce manque de technique de la part des usines de contrefaçon se reflète dans leur teinture de tranche. Donc il va y avoir parfois de la teinture qui va un peu baver sur le cuir, ce qui va donner un aspect un peu négligé au sac, et donc qui vous fait dire ceci est un faux. Au niveau de la maison Hermès, ça ne passerait jamais, ça ne passerait jamais le contrôle qualité et bien sûr, ça serait très impactant pour l'image de la maison Hermès. Pour les plaques, donc je vous rappelle, les plaques ce sont ces petits éléments. Donc dessus, il y a une gravure qui est faite au laser. On peut le voir ici, j'espère que ça va faire le focus, c'est pas évident. Donc... Cette gravure est faite avec un laser, donc il faut qu'elle soit la plus précise possible, la plus nette possible. L'inscription a évolué au fur et à mesure des années. Donc au départ c'était sur deux lignes, comme mon sac, où il y avait Hermès Paris, puis ensuite c'est sur une seule ligne. Là où on peut déceler beaucoup les contrefaçons, ça va être au niveau des petits clous qui euh, sont présents sur les plaques, qui sont apposés d'une façon très spécifique, qui est propre à Hermès, qui s'appelle le perlage. Donc c'est une technique qui requiert beaucoup d'expertise, mais cette expertise, les usines de contrefaçon se l'ont appropriée. Par contre, ce qu'on peut voir souvent, c'est que l'emplacement n'est pas le bon, alors que depuis toujours, l'emplacement est toujours le même chez Hermès. Donc ça va être ici, un peu au milieu, et ici, Pareil. Et donc lorsque euh, ces clous, ces petits clous qui ont été perlés ne sont pas placés au bon endroit, on peut être sûr que c'est du faux. Parfois également, les clous du perlage sont beaucoup trop gros comparé à ce que fait Hermès. Également, autre élément dans les plaques, la plaque est placée donc sur les sanglons. On peut voir que, si ça arrive à faire le focus, voilà on peut voir que le, la plaque est plus petite que le sanglon et donc du cuir dépasse des deux côtés, également un petit peu en haut. Parfois dans les usines de contrefaçon, les plaques sont beaucoup plus grosses et donc ne vont pas laisser apparaître le cuir du sanglon. C'est ici aussi euh, qu'on voit une contrefaçon. À l'intérieur des sacs récents, il y a également une petite pochette avec un zip. Au bout de ce zip, il y a un élément en cuir qui s'appelle un curseur. Le curseur, ça peut paraître être une pièce qui peut être anodine, genre juste un petit bout de cuir, mais non, il y a beaucoup de travail sur cette pièce aussi. Sur cette pièce, il y a donc de la teinture de tranche qui a été faite, mais également un euh, double filet qui a été passé. On peut l'observer en fait sur toutes les pièces Hermès, ça va être réalisé avec un fer à filter, donc le même qui sert à faire les teintures de tranche. Sauf que là, il n'y aura pas de teinture qui va être apposée. Ça va venir marquer le cuir au niveau du bord pour créer un filet très esthétique. Et donc, ceci, lorsque ce n'est pas maîtrisé, ce n'est pas esthétique. Donc par exemple, si je prends ça et que je veux mettre un double filet sur ici, avec mon double filet, je vais devoir prendre ici, donc le, le, le fer à filter, on le tient comme un marteau. Et on va devoir aller jusque là, mais on va devoir s'arrêter avant pour ne pas faire une marque jusqu'au bout. Puis reprendre ici, etc. Souvent dans les usines de contrefaçon, ce que j'ai remarqué, c'est que euh, le double filet ne s'arrête pas à un moment. Il continue, comme s'il y avait un manque d'expertise encore une fois. Et donc que le double filet au final va se croiser et ne pas faire quelque chose de très esthétique. Au niveau des coutures, comme je le disais, les sacs Hermès ne sont pas cousus entièrement à la main. Ça c'est un mythe, c'est faux, il faut arrêter de le croire. Les sacs Hermès sont composés de 10 à 15% de couture fait main, en couture cellier, et le reste est piqué à la machine. Euh, la machine à coudre pour le cuir, exprès pour le cuir, qui vient reproduire un peu 
cette couture qui va être un peu en biais. J'ai vu dans ma petite enquête, donc comme je le disais en introduction, que certaines usines de contrefaçon poussaient le vis et aller faire un sac à 50% voire 100% tout en couture main, donc tout en couture cellier, ce qui représente un travail très conséquent. Concernant la couture main utilisée chez Hermès, donc c'est la couture cellier. La couture cellier à la base c'est une couture qui est utilisée sur les selles de cheval puisque à la base Hermès est une sellerie et au fur et à mesure Hermès l'a déclinée sur ses produits de maroquinerie, donc par exemple sur le haut à courroie qui est l'ancêtre du Kelly, puis sur les pièces modernes, puisque la couture main cellier est extrêmement solide. C'est-à-dire que pour vous définir un petit peu une couture cellier, une couture cellier ça va être des nœuds, ça va être vraiment comme un lassage, ce qui va faire que lorsqu'on a une couture entière, si on vient tirer un fil et qu'on vient essayer de le détacher, on ne peut pas. Chaque nœud est indépendant. Pour réaliser une couture cellier, je vais vous montrer un petit peu les outils qu'on utilise. On vient tout d'abord frapper le cuir avec ceci, qui est une griffe à frapper. Donc qui va permettre, quand on le met comme ceci, avec un marteau, un maillet, on va venir apposer délicatement des traits, ce qui va former un petit peu notre couture en biais. Ensuite, on va prendre une haleine ronde, donc qui est ceci, qui est un espèce de pic qui va commencer et finir la couture. Pour avoir un, un trou qui va être rond et vous allez pour, pour pouvoir donc doubler ou tripler son point et donc à vous apporter plus de solidité. Lorsqu'on est dans la couture, on utilise une haleine losangique ou dite haleine à diamant. Donc hop, ça se présente comme une petite épée à quatre faces, ce qui va vous permettre de garder la forme euh, de, votre, euh, de votre couture, donc en biais. Et on va l'utiliser comme ceci. Ça s'utilise également avec deux aiguilles, deux aiguilles rondes qui sont exprès pour la couture cellier et du fil de lin. Et on va venir entamer une petite chorégraphie avec notre haleine losangique dans la main, une aiguille d'un côté et une aiguille de l'autre. Et puis on va venir percer, passer l'aiguille, passer, passer l'autre aiguille, faire le petit nœud, tirer et on continue ça sur tout le long. Donc c'est un processus qui est quand même extrêmement long, mais qui a fait vraiment ses preuves. Donc je vais vous montrer un petit peu comment reconnaître une couture main d'une couture euh, machine pour la couture cellier. Donc au niveau de l'endroit, imaginons que ici ce soit cousu euh, à la main. Donc si on va regarder notre couture, notre couture à la main sera comme ceci. Elle tendra vers le bas. Si c'est une couture machine, elle sera vers le haut. Pour la couture à l'envers, donc va se trouver derrière. Pour une couture à la main, ça ira vers le haut puisque elle est allée vers le bas. Par contre, pour une couture machine, ce sera une couture droite. Il faut savoir que la couture machine est moins solide qu'une couture main. Dans le cas d'Hermès, les coutures doivent être régulières et très nettes. Il ne doit pas y avoir de grand espace entre les coutures. Il faut vraiment que ce soit un travail très précis, très net, très joli. Également sur les poignées, en fait comme toutes les pièces de la maison Hermès ont un double filet et une couture. Parfois, dans les usines de contrefaçon, le double filet va être très près de la couture ou alors très très espacé d'un côté, alors que chez la maison Hermès, tout est calculé précisément et donc tout doit être de la même taille. Au niveau des numéros de série, sur les anciens modèles, les numéros de série vont être au dos du sanglon. Sur les nouveaux modèles, le numéro de série va se retrouver ici. Donc sur ces numéros de série, il va y avoir la signature artisan qui correspond à un numéro ou des lettres. Parfois ça peut être un artisan ou un groupe d'artisans. Et il va y avoir une lettre qui va indiquer la date. Donc elle peut être sans cercle, avec cercle, dans un carré ou autre. Mais il n'y aura jamais la lettre S puisque la lettre S correspond au sol d'Hermès. Alors comment reconnaître euh, si votre numéro de série est vrai ou non Déjà, il faut aller voir sur les sites spécialisés si votre lettre correspond à quelque chose. Ensuite, si votre numéro de série mord sur la, sur la couture, c'est du faux. Hermès ne ferait jamais ça puisque ça risque d'endommager la couture. Dernier point sur la bandoulière. La bandoulière, il y a un marquage à chaud dessus. Il doit être bien centré avec les lettres qui soient le plus nettes possible, le plus précises possible. Sinon, c'est un faux. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et si vous avez d'autres astuces pour déceler un faux Hermès d'un vrai, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou sur Instagram. 
et surtout n'hésitez pas à me suivre partout. <rire> à bientôt